Крупный скандал возник в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Наш канал уже рассказывал, что во время корпоративного концерта звездную примадонну молодой неизвестный певец на английском языке назвал старой вонючей бабкой. Пугачева влепила ему пощечину и потребовала убраться с концерта. С корпоратива музыканты уехали, но своих извинений не принесли. Более того, заявили, что время Аллы Пугачевой прошло и ей не место на эстраде. Средством массовой информации удалось выяснить, кто же стал обидчиком знаменитой певицы. Им оказался молодой российский певец, композитор, автор песен, самарский музыкант Эдуард Шарлот. Как ни странно, музыкант является хорошим знакомым внука Аллы Борисовны Никиты Преснякова. Газетные сплетники тут же стали утверждать, что оскорбление Пугачевой – это может быть запланированная акция. Ведь хорошо известно, что в последнее время у Аллы Пугачевой и Никиты Преснякова достаточно прохладные отношения. Примадонна отказала Преснякову в спонсировании музыкального проекта и не желает общаться с его дочкой. В сильном гневе находится муж Пугачевой Максим Галкин. Он заявил, что перекроет кислород молодому музыканту и закроет все его проекты. Поняв, что дело запахло жареным, представитель российского музыканта заявил, что певец просто пел песню на английском языке, и она никак не связана с Аллой Борисовной. Но в это теперь вряд ли кто-то поверит, так как музыкант не принес публичные извинения. Галкин заявил, что Примадонна после скандала находится в подавленном состоянии духа и ей требуется помощь психолога. Никогда меня так не оскорбляли, и вот дожила в 72 года, назвали вонючей бабкой, заявила в одном из интервью Алла Пугачева. Уважаемые зрители, видео о оскорблении Аллы Борисовны вы можете увидеть на нашем канале в описании к этому ролику. Мы лишь отметим, что Максим Галкин уже сдержал свои слова и закрыл крупный музыкальный проект музыканта, оскорбившего Аллу Пугачеву.